Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Внук. Доброе утро, лунная пчела. Пора умываться. Шуля, мне снился сон, что у нас сегодня будет гость. Какой гость, Капа? К нам уже давно никто не заходил. Эх, даже внуков у нас нет. Капа, тебе веревочка из-под баранок не нужна? Баранки пока не ешь. А? Ну вот, и шершни сыты, и баранки целые. Надо же, откуда взялась такая большая баранка? Э, не знаю. Ну, я это, пойду в окрестности осматривать. А это еще кто такой? Почему, когда бросаешь в воду камень, от него расходятся круги? Капа, на нашей территории какой-то незнакомец бросает в меня камни. Пойди и объясни, что бросать камнями неприлично. И угости его моим пирогом. О, а где ж пирог? Э, вот эта баранка повкуснее будет. А, мой пирог! Ой! Какой большой и странный камень. Выходит... С луны падают не только лунные пчелы. Надо смотреть, куда летишь. Разлетались тут, лучше делом занимались. Интересно, а может ли он улететь обратно? А? Привет. Это он, спасите! Скорее в дупло. Это он, спасите! Скорее в дупло! Это он, это он, это он! А я прыг, а она ам! А я пум, а она плю! Здорово! Ты слышал? Это Лунтик! Бежим на помощь! Ужас! Стой! Только не туда! Моя капа! Я спасу тебя, пчелка моя! Спасите! Спасите! Что случилось, малыш? Держись, капа! Твой славный рыцарь ползет на помощь. Там он. Кто он? Не двигаться. Я генерал Шер. А я твоя капа. Фу, я уж думал, что он да здесь. Да кто он-то, Шершуля? Это он! Это он! Спасайся! Шершуля, разве можно пугать малышей? Не бойся, вылезай. Он малыш? Пустите нас! Шершуля, открой дверь, к нам гости. Гости? Отпустите его! Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Давай знакомиться. Я баба Капа, а это Шершуля. Генерал Шер. А я Лунтик, лунная пчела. Пчела? О, так ты выходит наш родственник. Вроде как внук. Вроде как внук? А почему бы и нет? Да, теперь у тебя есть бабуля и дедуля. Бабуля? Дедуля? Наоборот! От радости Лунтик перепутал бабулю с дедулей, но никто не обиделся.
Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Доброе дело. Привет, Кузя. Привет, Лонтик. Качаешься? Да нет. Просто опять не так приземлился. Люблю прыгать в неизвестность. Куда идешь? В гости к бабули и дедули. Нектар несу. Это хорошо. А я тоже сегодня занят важным, добрым делом. Да? Ага. Ой! <гас> Кузя, смотри, какая блестящая красота. Если я не освобожусь от этой красоты, то меня утащит паук-шнюк. <гас> Ой, Кузя, ты как? Теперь порядок Спасибо, друг Пожалуйста, друг Ладно, я поскакал делать доброе дело Пока Пока А здесь живет паук Шнюк Он не очень любит, чтобы его беспокоили Поэтому и написал на двери Тут никого нет Подкрасить пора Фу ты, кисточки забыл Привет, пчеленок! О, ой, блестящая красота Какой странный нектар Ой, кажется, это та самая страшная дверь Ой, что такое? Тут ого! Кто это сделал? Эх, опять такую красоту порвали! Разве можно пробовать все на вкус? Хорошо, что это не клей. Садитесь к столу, сейчас обед принесу. А -а -а. Есть кто дома? Открывайте. Что вам угодно? Я ищу того, кто испортил мои сети и дверь. Этот хулиган оставил вот это. Ой, это мое. Спасибо. Ваших рук дело. По-вашему, я на такое способна? Значит, это кто-то другой. Это кто-то другой. До свидания. Какой нахал? Капушка, как он мог про тебя такое подумать? Это я порвал паутину и пролил краску на дверь паука. Ах, вот как! Зачем? Я нечаянно. Да, но Шнюк-то об этом не знает. Я думаю, тебе нужно пойти и попросить у него прощения. Прощения? Он тебя обязательно простит, если ты расскажешь ему всю правду. Давай, сделай доброе дело. А, а это будет доброе дело? Конечно. Хм. И захвати с собой пирог. Передай шнюку гостиниц. А... Иди, не бойся. А... Здравствуйте. А -а -а -а! Тебе что надо? Я пришел просить у вас прощения. Прощения? У меня? Это я сеть испортил и краску пролил. Я нечаянно. А баба Капа передает вам пирог. Вот. Спасибо ей. А тебя прощу, если все исправишь. Хорошо. Значит, вы даете мне прощение? Ну, да. Э -э, ты чего? Я хочу взять прощение. Можете его принести? А, когда тебе дают прощение, это значит, что на тебя не обижаются. Значит, вы не обижаетесь. Ты же все исправил. Это все. Надо просто исправить. Ну, что-то около того. Тогда и пошел. До свидания. Подожди. Э -э, может, ты пирога хочешь? Ой, да. Очень хочу. Спасибо. И Шнюк угостил Лунтика. Ведь есть даже очень вкусный пирог в одиночку. Грустно.
Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Пиявка. Как красиво. Чувствую, раковину пора менять. Что-то жмет. Надо новую искать. О, это раковина то, что надо. переживал за пиявку. Ну вот, наконец-то! Теперь все хорошо. Хотя она была довольно капризной особой.
Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Одуванчик. Что-то пчеленка давно не видно. Да, пчелы спешат собрать нектар, пока цветы есть. А что, цветы исчезнут? Цветы превратятся в ягоды. А здесь тоже будет ягода? Но нет, это же одуванчик. Пойдем покажу. Когда солнце уйдет, тот желтый цветок закроется. Да? А когда вновь откроется, станет таким же белым. Все просто. Mm. Сначала желтый, а потом белый. И никаких ягод. Совсем никаких. <гас> бедный одуванчик, такой пушистый и красивый. Ничего он не бедный. Вот. А что это? Семечка. Смотри. Семечка улетела. <гас> Надо его найти и вернуть на место. Оно найдет свое место. Пройдет время, и там вырастет новый одуванчик. А куда пройдет время? Ой, что-то поздно уже. Может, по домам? Нет, я еще тут побуду. Ну, тогда пока. Пока, Кузя. Бедному семечку, наверное, скучно одному. Отправлю к нему друзей. Вот и хорошо. Теперь вам расти веселее. Пройдет время, и на свет появится много новых одуванчиков. Так Узи сказал. Лунтик, просыпайся скорей! Еще вчера здесь ничего не было! О, Кузя, это вчерашние семена! Привет, друзья! Прошло время, и вы стали новыми одуванчиками! Вот это да! Здравствуйте, дядя Корней! Почему вы такой грустный? Разве вам не нравится наша желтая поляна? Желтая поляна? Как это вы постарались? А я хотел построить детский земляной городок. А теперь здесь вон что. Как жалко. Значит, они не нужны? Ну-ну, огорчаться не стоит. Баба Капа могла бы приготовить из них варенье. Здорово! Ведь все любят варенье! Осталось mm. только отнести их Бабе Капе. Тяжело. Еще бы. Ведь они держатся за землю корнями. Уж я-то знаю. А что делать? Не будем же мы стебли грызть. Кажется, я придумал. Здравствуйте, Вупсень и Пупсень. Хотите, я покажу вам место, где растет вкусная и свежая трава? Давай, показывай. Но смотри, обманешь, пожалеешь. По-моему, трава это горькая. Ты нас обманул? Давай, жили теперь! Я вас так жалею! Вы даже не представляете, какое доброе дело сделали! Что? Доброе? Ничего мы не делали! Здесь будет детский земляной городок, правда? Конечно, все будут здесь играть. И вы тоже. И я тоже. О, мы не настолько тупые, чтобы с вами в городок играть. Да, не настолько! Шевелись, пупсень! Мы, мы не настолько, настолько глупые, чтобы в городок играть. Траву мы лучше будем есть, чтобы бабочками стать. Ля -ля 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 -ля. Фу, даже не верится, что мы все поле очистили. А -а -а. Баба Капа а -а -а. приглашает вечером на чай с вареньем. Она говорит, что никогда еще не варила так много. Да, вкусное будет варенье. А -а -а. Ой, смотрите. Еще семечки. Надо их поймать и отнести в другое место. А то я никогда не построю здесь городок. Летите, летите. Надеюсь, где-то там вы станете новыми одуванчиками. Сначала желтыми, как солнце, а потом белыми, как луна. Ой, пойдем скорее, а то на чай опоздаем. И все варенье съест генерал Шер. А он один сможет? Да, еще как. Посмотри на его живот.
Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Светлячки. Завтра я напеку пирогов, обязательно приходи. Хорошо. А почему Луна с каждой ночью становится все меньше? Неужели она совсем исчезнет? Обязательно исчезнет. Но потом снова появится. У нас всегда так. А что это за точечки вокруг нее? Это звездочки. Когда исчезает Луна, они освещают путь. Ну, беги в свой домик, пока совсем не стемнело. Ага. До свидания. Угу. Звездочки. Разглядеть бы их поближе. Заберусь повыше. Луна исчезла. А, а где же звезды? Как же я теперь домой пойду? Стало так темно и тихо. А, а, а как громкое светло! Звездочки! Вот они где! Свалились на землю! Что же с ними теперь будет? Тим, зачем мы улетели так далеко? Как мы теперь вернемся? Не плачь, Дина. Мы что-нибудь придумаем. О! Мы доплывем на лодке. Прыгай! Какой сильный дождь! Надеюсь, Лунтик успел дойти до дома. Надеюсь. Тим! Дина! Тим! Дина! Дина! Ой, звездочка! Отпусти меня! Кто ты такой? Я Лунтик. Я тебя из воды вытащил. Из-за тебя мы чуть не погибли. Один а унесло течение. Кто ее теперь спасет? Не бойся, я спасу ее. А тебе лучше посидеть здесь. Смотри, ты совсем погас. Я просто промок. Дина, моя сестра, если ты не возьмешь меня с собой, я забыл. Хорошо, хорошо. Пойдем вместе. Дина, подожди, мы идем за тобой. Хорошо еще, что Дину видно. Ой! Скорее, что-то случилось! О, она упала в воду! Кажется, это она. Ой. Да, это я! А, это вы? Здравствуйте. Здравствуйте! Хватают меня посреди ночи все, кому не лень! Простите. Она там! Надо ее спасать, а то вода скоро затопит пень! Я нашел тебя, звездочка! Не подходи ко мне! Я хочу тебя забрать! Не подходи, а то хуже будет! Дина! Тим! Мы построили мне домик, и с тех пор я живу здесь. Звездочки, вы опять светитесь. Мы не звездочки, мы светлячки. Светлячки? Ну да, мы живем на Земле, а звездочки на небе. А где же они сейчас? Их тучи закрыли. А, поэтому так темно стало. Как же я до своего домика доберусь? Мы можем тебя проводить. Конечно, посмотри, как мы светимся. Удивительное дело. Светлячки действительно освещали путь. Лучше любого фонарика. Интересно, как это у них получалось? Вот и мой домик. Спасибо, что проводили. Это тебе спасибо. Да, спасибо тебе. Ну, мы полетели домой. Пока, Лунтик. До встречи. Пока, светлячки. Какие они красивые. Жалко, что я не могу так сиять. Я бы тоже освещал путь. Совсем как звезды.